हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग और आज का हमारा टॉपिक है आज मैंने कहा था आपसे कि जो येलो बॉक्स में आपको दो टॉपिक्स दिए हुए हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर इन्होंने कहा था कि दो और ऐड करें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मैटर तीन प्रकार के थे सॉलिड लिक्विड एंड गैस लेकिन अब इनके अलावा आप देख पाएंगे टू और टाइप्स इसके जो कि हैं प्लाज्मेट जिसमें एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस एंस्टेंट कंडेंसेट चलिए दोनों के बारे में जान लेते हैं क्या होता है प्लाज्मा तो प्लाज्मा जो स्टेट है इसमें आपको याद रखना इसके जो पार्टिकल्स हो गए वो सुपर एनर्जेटिक होते हैं और सुपर एक्साइटेड होते हैं ठीक तो अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन आपका ये बन गया कि प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसा इफेक्ट दिखाते हैं तो आप बता पाएंगे कि वो सुपर एनर्जेटिक होते हैं एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं ठीक है ये पार्टिकल्स दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस ये कैसी फॉर्म में अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स हैं वो कैसी फॉर्म में होंगे तो हम कहेंगे आयनाइज्ड गैस फॉर्म में तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए चलिए इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि एग्जाम्पल्स कौन से होंगे प्लाज्मा स्टेट के तो आपको पता है फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड न्योन गैस ठीक है तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे ठीक है तो आपने भी दो एग्जाम्पल देखे फ्लोरोसेंस ट्यूब एंड न्योन साइन बल्ब्स ठीक तो फ्लोरोसेंट ट्यूब आपने घर में देखी है अपनी और न्योन में न्योन टाइप के जो बल्ब आते हैं उन उनके बारे में जानते हैं इन साइड ए न्योन बल्ब साइन बल्ब यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है इन साइड ए न्योन साइन बल्ब देयर इज न्योन गैस एंड इन साइड ए फ्लोरोसेंट ट्यूब ठीक देयर इज हीलियम गैस और सम अदर गैसेस मीन्स जो न्योन साइन बल्ब होते हैं उनमें न्योन गैस फिलअप रहती है और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब रहती है उनमें हीलियम गैस फिलअप रहती है तो ये भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि भाई न्योन बल्ब में कौन सी गैस भरी रहेगी या फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस रहेगी तो आपको पता है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस है और न्योन में न्योन गैस है ठीक द गैस गेट्स आयनाइज डेट इज गेट चार्ज वेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इट अब अच्छा इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कैसे होती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो जो गैस के इनके पार्टिकल्स होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे और आयनाइज होकर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो कर देंगे दिस चार्जिंग अब क्रिएट्स ए प्लाज्मा ग्लोइंग इन साइड द ट्यूब और बल्ब और इस टाइप की जो जब आपस में आयंस टकराएंगे कह सकते हैं तो चार्ज डेवलप होगा और चार्जिंग अब क्रिएट से प्लाज्मा ग्लोइंग और जो आपका प्लाज्मा होगा वो ग्लो करने लगेगा ठीक है या कह सकते हैं कि आप जो जल उठेगा ठीक है द प्लाज्मा ग्लोज विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस अब प्लाज्मा का कलर डिपेंड करता है कि उसमें कैसे कौन सी गैस भरी गई है द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज द प्रजेंस ऑफ प्लाज्मा इसमें और इन्होंने बताया कि अगर कुछ नेचुरल आप एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो सन एंड स्टार्स हैं तो ये भी इनमें प्लाज्मा फिलअप रहता है जिसकी वजह से ये कह सकते हैं ग्लो करते हैं ठीक है तो ये एग्जाम्पल है नेचुरल ठीक है उसके बाद प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ हाई वेरी हाई टेम्परेचर और ये स्टार्स क्यों क्रिएट होते हैं कि इसमें वेरी हाई टेम्परेचर होता है जब हाई टेम्परेचर होगा तो आयनाइज हो जाएंगे और हमें ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं अच्छा ये आपको भी पढ़ेंगे ही हम लोग जब अपनी हायर क्लासेस में कि एक प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फिजन की जिस वजह से लगातार सन और स्टार्स में एनर्जी बनी रहती है ठीक इसके बाद है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये फिफ्थ स्टेट हो जाएगी आपकी चलिए इसको भी देख लेते हैं 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सतीन नाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशंस जो 1920 में इंडियन साइंटिस्ट थे सतीन नाथ बोस उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करी फॉर ए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए थी 
बिल्डिंग ऑन हिस्स कैलकुलेशन जो भी उन्होंने कैलकुलेशन बिल्ड करी अल्बर्ट आइंस्टीन प्रोडिक्टेड ए नी स्टेट ऑफ मेटर और अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रोडिक्ट करा उन कैलकुलेशन के बेस पर एक नई स्टेट ऑफ मैटर को द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसको नाम दिया गया द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बी ई सी और ये हुई इन टू थाउजेंड वन दो हज़ार एक में एक कॉर्नेल वॉल्फ कैंग कैटरली एंड कार्ल ई वीमैन ऑफ यू एस ए रिसीव द नोबल प्राइज इन तीन साइंटिस्ट को एरिक ई कर्नेल वॉल्फ गैंग कैटरली एंड कार्ल ई वीमैन जो कि यू एस ए के थे उनको नोबल प्राइज दिया गया फिजिक्स में अचीविंग बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन ठीक है द बी सी इज फाउंड बाई कूलिंग गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी बी सी कैसे हमें मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि जो गैस होगी उसको बहुत हाई बहुत सॉरी बहुत लो डेंसिटी पर अगर हम उसे कूल करते हैं ठीक है तो हमें बी सी स्टेट मिलती है अबाउट वन हंड्रेड थाउजेंड द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत लो होती है जो कि वन हंड्रेड थाउजेंड ठीक है ऑफ नॉर्मल गैसेस तो उसके कंपेरेटिवली वन थाउजेंड वन हंड्रेड थाउजेंड लो होती है ठीक है टू सुपर लो टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर पर ठीक है यू कैन लॉग ऑन टू कैम्प फॉर किड्स आप कैम्प फॉर किड्स को ओपन करके इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है तो स्टूडेंट्स आपके आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करके देख रहे होंगे और जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि ये क्वेश्चंस नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए हम उसके आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे और आ, मैं कोशिश करूँगा कि इसकी आप और इसके नोट्स आप लोगों को सेल्फ बनाने होंगे ठीक है तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम रह गई इस चैप्टर में तो आप बता सकते हैं कमेंट कर कर अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं मैं फिर से आपसे कहूँगा तो लाइक कर लीजिए आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए आपका सब्सक्रिप्शन इम्पॉर्टेंट रहता है हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ आप हमसे जुड़े हुए हो ठीक है तो जिससे हम लोगों को आपके संग काम करने में और इंटरेस्ट पैदा होता है और हम और अच्छे दिन ब दिन अपने में सुधार लाते रहते हैं ठीक है तो आप कोशिश करिए कि जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया इसको आप रिवाइज़ कर लीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर कर देखिए चलिए आज के लिए इतना ही क्लास और नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर टू शुरू होने वाला है तो बी प्रिपेयर फॉर डेट